നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പം നമ്മൾ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വഴി പഠിക്കുന്ന ഒരു കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയാം എന്താ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് താഴെ പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് മോളിക്കുലർ അഡീഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്നുകൂടിയും പറയാം എന്താണ് മോളിക്കുലർ അഡീഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് വെൻ ടു ഓർ മോർ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ജോയിൻ ടുഗേദർ ഇൻ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങോട്ടെ അഡീഷൻ കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് അതും സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവർ കൂടി ചേരുക ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ടു ഫോം സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ അതായത് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അവർ ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഒരു അഡീഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് മോളിക്കുലർ അഡീഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ടു ആർ മോർ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ജോയിൻ ടുഗേദർ ഇൻ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ വി ഗെറ്റ് എ അഡീഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇനി അഡി ഏതൊക്കെയാണ് അഡീഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് അതിലാണ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ വരിക അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ സാൾട്ട് ആണ് ഡബിൾ സാൾട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോ സാൾട്ട് മറ്റും നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാവും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ ഡബിൾ സാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡബിൾ സാൾട്ട് ഈസ് എൻ അഡീഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രം ടു നോർമലി സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഓ വിത്തൗട്ട് സോൾവേഷൻ വിച്ച് ഹാസ് എ ഫോളോയിങ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ദ സ്റ്റേബിൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഇസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഡബിൾ സാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിലധികം സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടായതാണ് നമ്മൾ അഡീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അഡീഷൻ പ്രൊജക്ട് പ്രൊഡക്ട്സിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് ഡബിൾ സാൾട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം കോമ്പൗണ്ട്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടായതാണ് എന്ത് ഡബിൾ സാൾട്ടും അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് സ്റ്റേബിൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഇസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റലൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്ന് പല ഫോംസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് അതിപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണോ അതോ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ ഏതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ തമ്മിലൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ എന്ത് വേണം അത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം പിന്നെ ഇറ്റ് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഓർ എനി അത് ഐഡിങ് സോൾവൻസ് അതായത് അത് എന്താണ് വെള്ളത്തിലോ മറ്റ് സോൾവൻസിലൊക്കെ ഇതാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് അലിഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ലോസ് ആവും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് മോർ സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോർ സാൾട്ട് മോർ സാൾട്ട് നമ്മൾ എന്താ എഴുതാം എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ എൻ എച്ച് ഫോർ ട്വൈസ് എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് സിക്സ് എച്ച് ടു ഫോർ ഞാൻ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും നമ്മൾ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് വേണം എഴുതാൻ എഫ് ഇ എസ്
പക്ഷേ കാർബണിൻ്റെ വാലൻസിയേക്കാളും ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഫോറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബോണ്ട് ഒരു ഫൈവോ സിക്സോ ബോണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കാർബൺ കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്താണ് അതിന് നമുക്ക് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയാം ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്വന്തം വാലൻസിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വാലൻസി വരുന്ന തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ബോണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം എ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഓർ എ കോംപ്ലക്സ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് എ മെറ്റൽ ഐറ്റം ഓർ അയോൺ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ വാലൻസി അതായത് മെറ്റൽ ഐറ്റം എന്ത് ചെയ്യും സ്വന്തം വാലൻസിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വാലൻസി വരുന്ന തരത്തിൽ അതായത് വാലൻസിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്താ അവരുടെ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ വാലൻസിയേക്കാളും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോണ്ട്സ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ടു നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഓർ ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസ് ത്രൂ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട്സ് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട്സ് വഴിയാണ് എന്ത് ആ ബോണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ദസ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിൻ്റെ അത് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കാളും ഉണ്ടായ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് റീറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഓർ എനി അതർ സോൾവൻസ് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോ മറ്റു ഡിസോൾവ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിന് തിരിച്ചു കിട്ടും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് എൻ ഐ സി ഒ ഫോർ പിന്നെ കെ ഫോർ എഫ് ഇ സി എൻ സിക്സ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ